Good morning everyone. Continuing with our next topic. That is when goods are supplied to branch by head office at invoice price or selling price. Invoice price or selling price हम किसे कहते हैं जब हम कॉस्ट प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका प्राइस बनता है जिस प्राइस पर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं उसे हम इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस कहते हैं कई बार जो हेड ऑफिस होता है वो गुड्स सेंड करता है ब्रांच को उस प्राइस पर जो हायर होता है कॉस्ट प्राइस से और जो हायर प्राइस है कॉस्ट प्राइस से उसी प्राइस को हम इनवॉइस प्राइस कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर गुड्स हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो है वन लाख रुपीस इसका मतलब कि जो आपका हेड ऑफिस है उसने गुड्स को सेंड अगर किया है कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट पे तो जो इनवॉइस प्राइस है वो हो गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो जो गुड्स हैं इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस जो है ब्रांच को सेंड जब कर रहा है तो उसके रीजंस क्या है वो क्यों ऐसा करता है वो कॉस्ट प्राइस पर सेंड क्यों नहीं करता इन प्राइस पर सेंड क्यों करता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं क्या रीजंस हो सकते हैं कि जो हेड ऑफिस है वो इस चीज के सिक्रेसी रखना चाहता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है गुड्स की वो ब्रांच मैनेजर को ना पता चले या किसी और पर्सोनल को ना पता चले क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि प्रॉफिट मार्जिन कितना जो हेड ऑफिस है वो कमा रहा है तो वो ज्यादा सैलरी या बोनस डिमांड कर सकते हैं दूसरा है ब्रांच मैनेजर को ये डायरेक्ट किया जाता है कि वो गुड्स को सेल करेगा एट और अब दी इनवॉइस प्राइस ताकि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहे वो जो ब्रांच है वो ऑलरेडी अर्न करे देन नेक्स्ट इज की हेड ऑफिस को इससे ये फायदा मिलता है कि वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है ओवर ब्रांच स्टॉक एंड कैश तो जब गुड्स सप्लाई की जा रही है ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्व एग्जैक्टली क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हम कॉस्ट प्राइस मैथड में सॉल्व कर रहे थे लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा कि जो इनवॉइस प्राइस है उस पे हम आइटम्स को शो करेंगे वो कौन कौन से आइटम्स है जिनको इनवॉइस प्राइस पर शो किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को और गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ये फोर आइटम्स जो हैं उसे हम इनवॉइस प्राइस पर शो करेंगे बाकी हमारा क्वेश्चन एज एट इज होगा लेकिन अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स और भी होंगी वो एडजस्टमेंट्स क्या होंगी कि ओपनिंग स्टॉक जब आप इनवॉइस प्राइस पर शो कर रहे हो तो अगर आपको ट्रू प्रॉफिट और लॉस ब्रांच का जानना है तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेंगी क्योंकि जब हम इनवॉइस प्राइस पर ओपनिंग स्टॉक गुड्स अप्लाइड टू ब्रांच गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को लिख रहे हैं तो इन आइटम्स में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले कॉस्ट प्राइस में तभी आपको ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा तो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज पास होगी उससे पहले जो एडजस्टमेंट एंट्रीज पास हम करते हैं वो किस चीज के लिए हम कर रहे हैं जो डिफरेंस है बिटवीन द इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस उसके लिए हम ये एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं जो ओपनिंग स्टॉक आपने लिखा है वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे लिखा है कॉस्ट प्राइस पे नहीं लिखा उसे हमने किस प्राइस पे लिखा है इनवॉइस प्राइस पर तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगा ओपनिंग स्टॉक का उसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी दैट इज स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट देन जो भी आप गुड सेंड किए हैं ब्रांच को उसमें भी इन्फ्लेटेड अमाउंट है वो भी इन्फ्लेटेड प्राइस है उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी दैट इज गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट देन जो गुड्स रिटर्न की है ब्रांच ने जो गुड सप्लाई की थी ब्रांच को हेड ऑफिस ने उसी में से हम उसे माइनस कर देंगे तो हमें अलग से एडजस्टमेंट एंट्री उसके लिए पास करने की जरूरत नहीं है देन इन्फ्लेटेड प्राइस जो इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में उसके लिए जो एडजस्टमेंट होगी दैट इज ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे क्या एडजस्टमेंट्स uh, कहाँ पे आएगी उसे एक बार समझ लेते हैं उससे पहले इसे कैलकुलेट करने से पहले कैसे करेंगे उसे डिस्कस करने से पहले एक चीज यहाँ पे आप देखिए सिंपल सी अगर आपको याद रखनी है चीज दैट इज ओपनिंग स्टॉक आप कहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं आप ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड पे तो उसके जो इफेक्ट है जो इन्फ्लेटेड प्राइस है उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए आप जो एंट्री पास करेंगे वो एंट्री पास करेंगे आप क्रेडिट साइड पर ब्रांच अकाउंट के स्टॉक uh, रिजर्व लिखकर सेम तरीके से आपने 
गुड सेंड टू ब्रांच हम लिखते हैं जो हेड ऑफिस ने गुड सेंड की है ब्रांच को उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड पे उसके इफेक्ट को नलिफ नलिफाई करने के लिए हम स्टॉक रिजर्व के लिए एंट्री जो पास करेंगे वो एंट्री पास करेंगे क्रेडिट साइड पर नेक्स्ट जो चीज है दैट इज हम लिखते हैं गुड्स रिटर्न रिटर्न बाय ब्रांच इसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर ब्रांच अकाउंट की तो इसमें जो इन्फ्लेटेड प्राइस इंक्लूडेड है उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमें इसकी एंट्री पास करनी चाहिए क्रेडिट साइड पर ब्रांच अकाउंट के स्टॉक रिजर्व लिखकर लेकिन यहाँ पर हम एक चीज करते हैं हम अलग अलग एंट्रीज इनके लिए पास नहीं करते हम क्या करते हैं जो भी आपकी गुड सेंड टू टू ब्रांच हुई है यहाँ पे जो वर्ड इम्पोर्टेंट है दैट इज टू है या बाय है जो भी गुड सेंड की गई है ब्रांच को हेड ऑफिस के थ्रू और जो गुड्स रिटर्न की है ब्रांच ने हेड ऑफिस को हम दोनों को सब कर लेते हैं दोनों को माइनस कर लेते हैं तो जो गुड्स रिसीव की है ब्रांच ने उसमें से हम माइनस कर देंगे जो गुड्स ब्रांच ने रिटर्न की है उसको और दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कि जो स्टॉक रिजर्व है उसका अमाउंट कितना है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको इफेक्ट देंगे जैसे अगर हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच ज्यादा है और गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच कम है तो सेंड हमने दोनों को माइनस किया गुड सेंड टू ब्रांच हम लिखते हैं डेबिट साइड में तो उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम जो स्टॉक रिजर्व की एंट्री देंगे वो हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे नेक्स्ट इज आपका इन्फ्लेटेड प्राइस जो इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में उसको इफेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक को हम कहा लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो उसमें इन्फ्लेटेड प्राइस के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए उसके ऑपोजिट जो एंट्री है हम डालेंगे डेबिट साइड में ब्रांच अकाउंट के तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस या हम कहते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट जो आप स्टॉक रिजर्व की एंट्री के साथ आप बैलेंस जो शो करेंगे सबसे पहले अगर इसमें भी दो चीजें हैं कि जो गुड सप्लाइड हेड ऑफिस कर रहा है वो एट अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस है या एट अ प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस या इनवॉइस प्राइस जिसे कहते हैं उस पर है तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होगा जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर गुड सप्लाई कर रहा है हेड ऑफिस एट अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एट अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस है तो फॉर्मूला जो यूज होगा दैट इज इनवॉइस प्राइस इन टू रेट डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस सपोज एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर गुड सप्लाइड की है हेड ऑफिस ने एट कॉस्ट प्लस टेन परसेंट तो जो भी आपका इनवॉइस प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टेन अपॉन हंड्रेड एंड टेन से अगर कॉस्ट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट है तो ट्वेंटी फाइव अपॉन वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अगर आपकी जो गुड्स हैं वो सप्लाइड की है हेड ऑफिस ने एट अ प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस तो उसके लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आपका इनवॉइस प्राइस इन टू रेट अपॉन हंड्रेड सपोज जैसे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं गुड सप्लाई की है हेड ऑफिस ने एट अ ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस तो आपका जो फॉर्मूला होगा उसमें हम ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं मेहलोत्रा लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट अजमेर गुड्स आर इन्वॉइस टू दी ब्रांच एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट मतलब जब हम स्टॉक प्राइस स्टॉक uh, रिजर्व का जो अमाउंट है वो निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा दैट इज इनवॉइस प्राइस के लिए रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ इनवॉइस टू दी ब्रांच एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट है देन ब्रांच कीप्स इट्स ओन सेल्स लेजर्स एंड डिपॉजिट ऑल कैश रिसीव डेली टू दी हेड ऑफिस अकाउंट तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि डायरेक्ट मैथड यूज होना है uh, आपका कैश रिसीव जो डेली हो रहा है वो डायरेक्ट आप हेड uh, ऑफिस को सेंड कर रहे हैं ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय दी हेड ऑफिस प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवन फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवन तो ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे जब हमें ऑलरेडी ऊपर मेंशन है कि गुड्स आर इन्वॉइस टू दी ब्रांच एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी परसेंट और यहाँ पर जो हमें स्टॉक गिवन है इसके आगे कहीं भी भी नहीं लिखा हुआ है कि जो गुड्स स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पर है या इन्वॉइस प्राइस पर है तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली इस चीज को मान के चलेंगे कि जो स्टॉक है यहाँ पर इन्वॉइस प्राइस पर गिवन है जब तक हमें यहाँ पे क्लियरली मैंशन ना हो कि उसे कॉस्ट प्राइस पर भेजा गया है तो यहाँ पर स्टॉक एज ऑन फर्स्ट जनवरी टू 
थाउजेंड दिया गया है तो जो स्टॉक आता है आपका ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है तो टू बैलेंस पी डी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवन को ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया थर्टी थ्री थाउजेंड नेक्स्ट जो हमें आइटम गिवन है दैट इज स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवन थर्टी नाइन थाउजेंड का तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया बाय बैलेंस सी डी स्टॉक थर्टी नाइन थाउजेंड देन नेक्स्ट है हमारा गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर थ्री लैख नाइनटीन नाइनटी थाउजेंड की तो टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड देन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट जो आइटम गिवन है दैट इज टोटल सेल्स कैश सेल्स डेप्टर्स इसका मतलब डेप्टर्स गिवन है इसका मतलब हमें ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट्स बनाना पड़ेगा टोटल सेल्स गिवन है कैश सेल्स गिवन है तो क्रेडिट सेल्स हमारी दोनों का डिफरेंस आ जाएगा तो ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया इसका क्रेडिट सेल्स हमने यहाँ पे लिख दी टू सेल्स अकाउंट दोनों का डिफरेंस जो आपका टोटल सेल्स और कैश सेल्स दिया हुआ था कैश सेल्स को हम यहाँ पे सीधा कैश सेल्स तो आप रेमिट कर रहे हैं हेड ऑफिस को तो बाय कैश अकाउंट कैश सेल्स टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हमने यहाँ पर लिख दिया देन नेक्स्ट जो आइटम है दैट इज डेप्टर्स ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस गिवन है डेप्टर्स का तो क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया हमने ब्रांच के डेप्टर्स अकाउंट में देन डिस्काउंट टू डेप्टर्स गिवन है डेप्टर्स अकाउंट में जाएगा तो बाय डिस्काउंट अकाउंट देन रेंट एंड टैक्सेस है सैलरी है जर्नल एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस है तो टू कैश अकाउंट रेंट एंड टैक्सेस सैलरी एंड जर्नल एक्सपेंसेस अकाउंट देन उसके बाद गुड्स इन ट्रांसिट दिया हुआ है हमें एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवन अब हमें क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है एज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सेवन तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है तो यहाँ पे इसे हम बाय बैलेंस सी डी में गुड्स इन ट्रांसिट को दिखाएंगे सिक्सटी सिक्स हंड्रेड देन नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज आपका कंप्यूटर परचेज बाई हेड ऑफिस फॉर दी ब्रांच राइट ऑफ फिफ्टीन परसेंट एप्रिशिएशन ऑन दी कंप्यूटर थर्टी टू थाउजेंड रुपीज का हमारा कंप्यूटर uh, है तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास एसिड जो है कंप्यूटर की आ जाएगी ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ पे एक चीज इस क्वेश्चन में देखिए ये जो गुड्स इन ट्रांसिट है जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो उसमें याद होगा हम इसमें क्या कर रहे थे गुड्स इन ट्रांसिट को हम गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट में उसे ऐड कर देते थे लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पर हमने इसको अलग से शो किया है क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें अलग से गिवन है तो गुड्स इन ट्रांसिट हो गया ये थी हमारी एंट्रीज जो हमें ऊपर इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसके अकॉर्डिंग जो हमने डेप्रिशिएशन हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो कंप्यूटर का बैलेंस है जो अमाउंट है उसे डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद जो कंप्यूटर का अमाउंट है उसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं मतलब क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ पर शो कंप्यूटर का कर रहे हैं तो देखिए हमने कंप्यूटर खरीदा था थर्टी का उसमें से फिफ्टीन परसेंट हमने लगाया और उसके बाद जो अमाउंट बचा उसे हम यहाँ पर कंप्यूटर के आगे लिख रहे हैं अब ये सारी हमने एंट्रीज जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो कर दी अब बात आती है एडजस्टमेंट्स के लिए तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारा है गिवन है थर्टी थ्री थाउजेंड इसके लिए स्टॉक रिजर्व की एंट्री अपोजिट साइड पे होगी तो बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट थर्टी थ्री थाउजेंड और जैसा कि हमने बोला था कि ऊपर हमें क्या गिवन है एट कॉस्ट प्लस ट्वेंटी तो Uh, हमारे लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज uh, जो भी आपका इनवॉइस प्राइस है इन टू रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट अगर ऑन कॉस्ट है अगर एट uh, इनवॉइस होता तो हम uh, जो इनवॉइस प्राइस है इन टू रेट अपॉन हंड्रेड करते तो यहाँ पे एट कॉस्ट है तो थर्टी थ्री थाउजेंड इनवॉइस प्राइस इन टू ट्वेंटी रेट डिवाइडेड बाई रेट प्लस हंड्रेड वन ट्वेंटी तो ये फिफ्टी फाइव हंड्रेड बाय स्टॉक रिजर्व हो गया ओपनिंग स्टॉक के इन्फ्लेटेड प्राइस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री देन गुड्स अप्लाइड टू ब्रांच थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड दी हुई है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है थर्टीन थाउजेंड फाइव फाइव हंड्रेड दोनों को हम माइनस करेंगे और जो अमाउंट आता है आपका उसके ऊपर हम स्टॉक रिजर्व का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास जो एंट्री होगी दैट इज ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड माइनस थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा देन आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है थर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज का इसके लिए स्टॉक रिजर्व की एंट्री ऑपोजिट साइड पर तो थर्टी नाइन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी देन जो आपका गुड्स इन ट्रांसिट है वो भी स्टॉक ही है आपका तो स्टॉक उसके लिए भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री सिक्सटी सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेंटी डिवाइड बाई वन ट्वेंटी
डेप्टर्स का और इस बैलेंसिंग फिगर को भी हम यहाँ पर लिख देंगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स 